哎，二孙子，这里有大闸蟹吗？我好那口，多来点。你能不能别叫我二孙子？听起来怎么这么别扭呢？叫我德福也好啊。那个大闸蟹，一人来三只。嗯、呃，好的，先生。孟老，你这二孙子真小气，约足了劲儿才点了三只。你是有多能吃啊？大伟，哎，没事没事，小胖子算是我的救命恩人，我这辈子最疼这个小孙子。吃个大闸蟹算什么？小胖子，你想吃几只就吃几只。嗯，那胖哥，您说来几只？老妹，十只够不够？要不二十只，吃不了，咱们可以打包的。我早就问过了。哎，那就二十只。呃，好，好的，先生，稍等。啊！我说老坛子，你不想在四九城混了是不是？我提前三天订的佛跳墙，今儿个请了一帮兄弟过来吃。服务员竟然告诉我，菜被人半道劫走了。哪个孙子敢劫我的菜？哼，就是哪个孙子敢劫我们猛哥的菜？哎呀，年轻真好啊！<笑>啊，就是你们吗？抢了老子的佛跳墙，小太妹还敢抢哥的菜？猛哥，死胖子，你竟然敢踹我！你知道我爸是谁吗？我爸可是张都，敢碰我老妹儿，我管你是谁。哥，你最棒了！抢你菜的是这二孙子，你自己找他去。孟少，我当谁这么有胆，竟敢半道劫了我的菜？原来是孟少啊！听说，孟少，你前段时间害了病，我劝你最好去医院检查检查，别耽误了自己的病情呢。哼！张放天，原来都是你搞的鬼！我就知道这并不是平白无故来的。<笑>有病就要去治，要是烂了某些重要的地方，让你的未婚妻独守空房，万一红杏出墙，那多对不起你呀、啊！好，很好，非常好。老不死的，你谁啊？嗯、我叫孟远。是孟德福的老不死爷爷，孟远，那个超级功勋级人物，完了，他居然是孟德福的爷爷！哥，哥，我我再补一脚！哇、啊啊啊！包球，你老扔的好。警卫，给我把他们抬出去，给我查查张多，把他所有的问题都给我调查出来。我不想明天早上还看见这一家子人，哼，混球，真是气死我了。呃，不好意思啊，小胖子，还让你出手了。小事儿，不过这大闸蟹，服务员，你们这儿的大闸蟹我全要了，打包给这小兄弟。好，好的。那老爷子下手真快啊！第二天张都等人就因为贪污被捕了。不过，二师弟，你不带我去医院和你上班，带我来这儿，是准备把我卖掉吗？<笑>把你卖掉？我倒是想啊，可问题是谁敢买？吃都能把他们吃穷了。从今儿个开始，你就给我老老实实上学去，和那个修女人一起吗？班主任是我大学一个宿舍的兄弟，还有人家姑娘有名字。嗯，行行行，都听你的。不过你要我学啥、啊？中医、西医。啊！你要我学西医？你让一个从小学巫医的人去学西医？怎么的啊？感觉有些欺师灭祖？还是你觉得西医就是一无是处？呃，不是，我的意思是太棒了，<笑>二师弟，你对师兄真是没话说的了。<笑>大师兄，你没事吧？呃，要不你还是跟着我好了。去去去，你才有事呢。那你叫啥？女大学生，还未沾染到社会的风气，仍然纯洁的如同小白花一般。大一女生刚刚离开了高中，对生活表现出一丝迷惘。拒绝是他们生活中最主要的组成部分
，并非他们不想，而是因为他们不敢。大二女生，熟悉了大学，忘记了高中，欲拒还迎，如同含苞待放的花蕾，静静地等待着我们去采摘。大三女生名花有主，想要松土，后果不堪设想。二师弟，你想想看，大二的女生哎，如同含苞待放的花朵，静静的等待胖爷我。你到了学校，给我好好学习，用功读书才是真的。如果被我发现你有什么不轨的行为，我就把你老爸老妈带学校去。正义的我被性格逼成大反派，每周五准时更新。扫描这个二维码，让胖爷我教你如何使用巫术。